России они агенты Госдепа. Уважаемые граждане, ваши действия незаконны. В стране, где есть царь, не должно быть инакомыслящих. Нет других интересов, кроме свободы и прав человека. Эту мантру очень любят повторять украинские чиновники. Но кивая на отсутствие свобод в России, постмайданные правители мысленно примеряют на себя венец всевластия Путина. Это двойная игра, в которой наши руководители на словах делают все для победы в войне, а на деле убирают бойца, который посмел спросить об обещанных премиальных. Тысячу гривен за боевый день. И рассказал правду о настоящих солдатских буднях. Это питание тысячи боевых, питание числа, когда людей будут в четвертой хвиле будут демобилизовывать, питание речевого майна, когда мы мусим оплатить в десятикратном размере за речи, которые сношаются. На словах у нас борются с коррупцией и с судебно-прокурорским произволом. Как начать борьбу с коррупцией? Почнить с того, что посадить трех своих друзей. Вы точно знаете, за что? Вони знают, за что? И народ вам поверит. Но почему-то сажают активиста, который разоблачил прокурора-миллионера. Сам правоохранитель, конечно же, продолжает успешно работать. Я хотел бы спросить у наводников, взяли ли они видеозаписи, видеозаписи с камер наблюдения, охраны э, все, в доме на Жилянской 59? Почему? Потому что я знаю точно, что после того, как я опубликовал свое расследование относительно Кулика, в течение нескольких дней вывозил наличку в сумку. В сумках, в военных рюкзаках, в рюкзаках вывозил наличные деньги. У нас не было власти, когда надо было проявлять жесткость и бороться с русской весной. Мы будем полить эти флаги и будем бить тех сволочей до, тей, до той поры, пока на нашей земле, в Луганской Народной Республике, не будет мира и порядка. Зато теперь те, кто остановил экспансию Кремля и даже получил от президента орден, по отмашке того же гаранта попадают в немилость. Политзаключенные. Этот термин вновь входит в обиход украинской повседневности. В клетках подозреваемых висят государственные флаги, на судебных заседаниях они поют гимн. Милиционеры и судьи слушают. Типичный портрет политического узника. Молодые образованные люди, члены радикальных организаций, майдановцы и добровольцы АТО. Выстроенная Януковичем репрессивная машина теперь служит новым хозяевам. Вся система працює и она никуда не делась, и навпаки стало еще гірше. А самый удобный ярлык для обвинений – агент Кремля. Ведь это так легко – списывать все проблемы на длинную руку Москвы. Я не друг и не невеста, и, и не жених. Я президент Российской Федерации. И громко крича о показательных судилищах над нашими согражданами в России. У меня нет национальной ненависти к русским, как в этом меня обвиняет следствие. Я не убивала русских журналистов, и тем более из таких национальных мотивов национальной ненависти, включая даже то, что они в принципе родом с Украины. Мы не замечаем, как те, которые стояли под пулями на Институтской, а потом первыми ушли на фронт, сегодня превращаются в предателей Родины, узников самого известного в стране Лукьяновского СИЗО. У него шикарная машина, элитная квартира и маленькая зарплата, которую, впрочем, компенсирует влиятельность. Прокурор АТО. Коррупционные вчинки подходят и еще до представителей в прокуратуре Луганской области. А человек, разоблачивший миллионера в погонах, теперь сидит в клетке. Эта тема должна быть вообще на первых страницах в нашем государстве. Нас государство воюет. А прокурор, который назирает за войну, коррупционер. А его даже не отстранили от должности, он назначает людей, которые меня обвиняют. Вы понимаете, вообще бред, полный идиотизм происходит в нашем государстве. Знакомьтесь, это Александр Ружанский, бывший прокурор Московского района Харькова и доброволец АТО, который во время службы в Краматорске изучал биографии местных прокуроров и снимал их машины. 
добавляю фото джипа, на котором приехали следователи военной прокуратуры сил АТО. Цена такого Субару может доходить до миллиона гривен. Так красиво жить при курсе 26 гривен за доллар в Украине могут лишь коррупционеры и борцы с коррупцией. Проблемы у Ружанского начались, когда он разоблачил весьма крупную рыбу – военного прокурора АТО Константина Кулика. 488 квадратных метров на двух уровнях. Квартира прокурора АТО. В Киеве были там комплексы. 488 метров. Два паркинга по ценой по 30 тысяч. Это только я назвал вот часть момента. Элитная высотка в центре Киева. Именно здесь всплыла квартира Кулика, которую по документам ему подарила мама, пенсионерка. И самое интересное, в этом же доме недавно купила жилье гражданская жена прокурора. Ирина Немец и ее мать. Его имущество никаким образом к Кулику не относится. Это мое, это ничего не касается его. Я с ним не живу. Он живет в АТО. С кем он, где живет, я не знаю. Видимо, девушка не заметила, что три квартиры на последних этажах сейчас объединяют в одну и даже достраивают мансарду. Поговаривают, общая площадь апартаментов теперь достигает тысячи квадратов. Но и это еще не все. Крутой бизнес-центр на Печерске, где метр квадратный стоит 5000 долларов. Недавно Ирина купила офис и здесь. Тут она занимается пошивом одежды и по информации СМИ за прошлый год заработала целых 100 тысяч гривен. Но это не помешало ей, кроме недвижимости, обрести еще и дорогую машину – Toyota Land Cruiser. А у мамы появился кроссовер – Toyota RAV4. Стоимость двух таких машин превышает 160 тысяч долларов. Я обнаружил, что наш товарищ Кулик, да, который всю жизнь проработал в органах прокуратуры, которого папа был прокурором, военным прокурором Харьковского гарнизона, то есть тоже его служащим. Оказывается, владелец очень элитной, я бы так сказал, даже недвижимости, причем не, не одной недвижимости. Именно эту информацию обнародовал Ружанский 14 декабря прошлого года. Затем Константин Кулик пролетел в отборе в новую антикоррупционную прокуратуру и уже сам стал ее клиентом. Мы действительно с 25 грудня минулого года внесли данные до единого реестра, до судовых расследований. А за разоблачителем прокурора приходят. На следующий день после того, как он проиграл суд, у меня дома обыск, меня избивают. Брали Ружанского утром дома в Харькове, как серьезного боевика. 11 человек, человек не мог сопротивляться, я же говорю, тем более он спал. Правоохранители не церемонились. Я только увидела, что он на коленях, и руки сзади и на коленях, и кровь. Вот в крови, вот здесь пятно, здесь все в крови, здесь в крови, смотрите. Но формальные основания для задержания Ружанского у прокуроров все-таки были. Еще в сентябре 2014 года он в баре Краматорска, якобы находясь в пьяном виде, повздорил с двумя пророссийскими жителями, а потом применил травматическое оружие. Получается, мне он стрельнул первый раз в живот метров десяти. Это, это, это вот проникающее было? Ну, получается, пуля застряла, извлекали в хирургии. Потом выстрелил в товарища, ну, промазал. Развернул свой пистолет на меня, попал в голову вот сюда. Впрочем, потерпевший несколько приукрашивает ситуацию. Экспертиза показала, что выстрел был только один. По экспертизе судебно-медицинской одно ранение в живот, найдена одна гильза. Это соответствует тому, что говорит Ружанский. На Ружанского заводят дело по хулиганству. И простой сержант удостаивается поста в Фейсбуке от самого военного прокурора Матиуса. Олександр Ружанський будь-якої участі у бойових діях не приймав. І, мабуть, саме тому використав весь свій нерозтрачений бойовий пил для розпивання спиртних напоїв у військовій формі в нічному кафе, а потім у вуличній бійці. Находясь уже в СИЗО, Ружанський рубит правду матку. Фірма мами Куліка, називається дівельний дім Аюдар, поставляє уголь, там суми какие-то колоссальные, 100 мільйонів. Самой низкой ценой по Украине на железную дорогу. То есть, улавливаете, да, ситуацию? Связь, да? Где можно получить уголь по самой дешевой цене? Сколько там? Припоминаете нынче расформированный батальон «Торнадо», который в Луганской области задерживал поезда с контрабандным углем? По мнению заключенного, торнадовцев просто убрали, потому что они не давали крутить миллионами. 
Бойцы э, торнадо уголь этот задерживают, против них возбуждают уголовное дело, они в тюрьме. Я э, раскрываю коррупционные схемы Кулика, и я тоже в тюрьме. С улиц Ружанского в Артемовске, где полноту власти имеет тот же гражданин Кулик. И, как утверждает задержанный, у него есть информация, что на него хотят повесить еще более серьезную статью – террорист. Сейчас явный конфликт интересов. Кулик командует этими людьми, которые меня сейчас пытаются обвинять. Это тоже нонсенс. Есть производство да, уголовное в отношении Кулика. И Кулик продолжает отдавать команды, чтобы обвиняли меня. Впрочем, пока резонансными заявлениями бывшего добровольца АТО толком никто не заинтересовался. Кулик продолжает бороться с коррупцией в АТО, а новое антикоррупционное бюро пока не блещет результатами. Я хотел бы спросить, взяли ли они видеозаписи, видеозаписи камеры наблюдения, охраны... Э в доме на Жилянской 59. Почему? Потому что я знаю точно, что после того, как я публиковал свое расследование относительно Кулика, он в течение нескольких дней вывозил наличку в сумках. В сумках военных рюкзаков, рюкзаков вывозил наличные деньги. Если Ружанский и вправду применил оружие безосновательно, он должен за это ответить. Но странно, что простого сержанта, которого официально подозревают лишь хулиганки, уже два месяца держат в СИЗО. Мне, конечно, одному тяжеловато да, вот, находиться в клетке под, под обвинением, но э, без вас мне было бы очень трудно. Я знаю, мне сейчас помогают журналисты, помогают активисты. Наверное, если бы не было вас, не было вот этих людей, наверное, вообще было бы все плохо. О каком-либо правосудии вообще речь не шла. Понимаете, все эти идиоты. Все эти слова Порошенко о том, что мы идем в Европу, о том, что ну, это лицемерие высший мир. Доброго дня. Меня зовут Влад Якушев. Я людина, яка написала статью, в которой подняла запитання, которые турбуют людей на фронте. Это пресс-секретарь 14-й бригады. Всю зиму он со своими ребятами служит на самом передке, в Маринке. Тут нормальная людина стоять не будет на такой позиции, хіба что божевільні. Вот, ну, але хлопцы стоят, тримаются. Якушев поднял злободневные для солдат вопросы. Почему не выплачивают обещанную тысячу боевых? У нас раненые есть, убитые есть. И контуженные есть. И контуженные есть. И дырки вот такие везде пробитые все. И это не обстрел. То есть они не по нам стреляют, а мы где-то... Это бой. Хлопцы вылазят, и тут бой. На каком уровне, кем это х**ится, то есть не пишется, не подается выше, я не знаю. Когда будет дембель? До дембеля осталось тут вот три дня, и тишина. Никто не кажет, когда выводят нас, когда дембель, тишина вообще. Замены немае. Люди на пределе уже. Нервы сдают. И почему солдаты из собственного кармана должны в десятикратном размере платить в казну за потерянные в бою вещи? Я должен тут лазить под пулями. Пацаны должны лазить под кулями, ползать, на карачке ползать. Короче, все. На следующий день после публикации резонансного блога Якушев попал в немилость. Чтобы строптивый лейтенант был под контролем, его забрали с фронта и перевели в штаб. Инициатива привести меня сюда и обмежить в спілкуванні с людьми и журналистами и шла не от руководства бригады. Пришел наказ звідки сверху. Даже не с сектора, а выше значит, министерства. И как рекруту Шевченко императорским указом запрещали писать, так и спустя почти 200 лет мобилизованному Якушеву возбранили вести блог. Тропный стен газет. Вот. Это рахуется для меня достойной работы сейчас. На защиту правдоруба Якушева стали его боевые побратимы и журналисты. В Минобороны засуетились, обещали разобраться и даже пригласить пресс-секретаря в Генштаб, чтобы лично ответить на зловодневные вопросы. Но на передовую опального лейтенанта пока не возвращают. Вот те люди, которые опубликовали, те готовы помогать військовым, а те, которые вот, намагаются далее обмежить и мое спілкування, значит, те как раз протидіють. Вот. И я думаю, что все-таки правда выплыла наверх, мы с вами все-таки выясним, значит, кто же там зрадник. Она сексопильная шатенка. Анастасия Леонова, россиянка, сбежавшая в Украину от режима Путина. Она всегда была на стороне Украины, как и я, впрочем. Мы всегда и, и ходили на, на мирный митинг и, и всегда поддерживали Украину. Потому что Украина для нас 
поскольку страна, можно сказать, родная. Но, как утверждает СБУ, это красотка, агент ФСБ. Ее задержание произвело фурор в кремлевских СМИ. Стоит ли так Ильяна отстаивать русофобскую позицию Киева? Вполне возможно и пострадать. Как москвичка Анастасия Леонова, ярая либералка, не пропускала протестных митингов, извинялась в соцсетях за Россию, отправилась добровольца на юго-восток Украины, прошла подготовку на тренировочной базе правого сектора и оказалась в батальоне АЗОВ, известной, пожалуй, уже всему миру, пропаганды нацизма. Для российских журналистов Леонова настоящее свидетельство провалившейся украинской демократии и предупреждение остальным либералам. Казалось бы, верным киевским курсом идет товарищ, но вот неожиданность. За ней пришли сотрудники СБУ, и теперь Анастасия пишет письма родственникам из СИЗО. В среде российских оппозиционеров шок, мол, что вы делаете, своих бьете. Но скоро выяснилось, никакая Леонова для идейных украинских националистов не своя, и главное, своей никогда не будет. А это как холодный душ для подобных ей россиян и россиянок, которые также критиковали политику Москвы, превозносили якобы демократический-европейский выбор Киева и отправляли помогать, а то и воевать в зону АТО. Теперь стало очевидно, никакой помощи от них не ждали и не ждут. Количество сведомой агрессии в адрес Леоновой и ей подобных зашкаливает. В общем, как четко было сказано, бесславный конец российских за украинцев. Леонову задержали 8 декабря прошлого года. Якобы она состояла в террористической группе, которая планировала устроить взрывы в Киеве и Харькове. Но только в документах, говорит адвокат, не увязочка. Как могла Леонова, едва вступив в группу, сразу же наработать на срок? Понимаете, мы имеем террорист, особу, которая создала за 9 дней, ну, грубо говоря, за 9 дней в грудня месяца террористическую группу. И в этот же период времени в нее входит, кроме других людей, еще и Анастасия Леонова, принимает в ней активную участь и готовит уже замахи на вчинение террористических актов на территории Украины. Есть люди, які, информации, которые позволяют очень много узнать про, скажем так, режим существования Насти в Киеве, и контакты, и способ жизни, то, что Значит, никто из боку тех, кто ведет расследование с этими людьми, не спілкувався. Что, я думаю, свідчить про то, насколько это расследование реально и что за ним на самом деле стоит. Москвичка проходит по нашумевшему делу лесника, бывшего разведчика правого сектора и якобы агента ФСБ, которого в конце прошлого года застрелили СБУшники. Он неодноразово перетинав кордон с Российской Федерацией, арестовался тремя паспортами на разные прізвища, которые были найдены у его помещении під час обшуку сегодня в ночи. Квартиру, где находился лесник и шесть его товарищей, брали штурмом. Мужчина тире лесника убили, смертельное ранение получил один боец Альфы. На квартире лесника действительно было оружие, и он не скрывал, что является приверженцем радикальной борьбы. Это даже в правом секторе подтверждают. Он особо настроил чувство и керівництво против Яроша, капал им на миски, что нужно переходить на радикальнейший шлях. И он только про диверсии и про теракты сказал, складывалось впечатление, что это для него не шлях до мети, а самоцель. Возможно, Мурчель и на самом деле готовил диверсии, но работал ли он, боец АТО, на страну агрессора? Ведь теперь так удобно списывать все на коварную руку Москвы, а на инакомыслящих вешать ярлык «агент Кремля». Леонова действительно была знакома с Лесником. Знаете, мы, вы, мабуть, дуже багато с кем знакомы, как журналист. Я так сталося, как людина, яка была известна широко в своей профессиональной перекладательской сфере. Но это ж, перепрошую, не, 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 не привід, что раз, когда мой телефон найдется в телефонном довіднику, или у переліку дзвінків у якогось то даже реального злочинца запроторювати меня за краты. Россиянка находится в СИЗО уже почти два месяца. За терроризм ей светит 15 лет тюрьмы. Но даже после всего произошедшего ни слова упрека в адрес украинских властей ни в письмах Анастасии Леоновой, ни в словах ее близких нет. Это родину они так охотно обвиняют во всем, начиная со всемирного потопа. А тут удивительная сдержанность. Даже в послании задержанные за решетки написано «Не теряю веры в скорое освобождение». Только вот скорое – это когда? Может, 8 февраля, когда закончится арест. А может, и в 2031 году, если предъявят обвинение и докажут вину. Теперь все зависит от украинского правосудия, в которое Анастасия Леонова с некоторых пор так упорно и истово верит.
А может, Анастасия Леонова и вправду работает на Кремль? И быть картинкой для российских СМИ – это как раз и есть ее диверсионная задача. Я не считаю, что она не видна. Еще раз, я говорю про то, что ее затримали с грубыми порушениями законности, что ее не предъявили обрунтованных подозр. Я не знаю, что покажет расследование. У нас есть, скажем, та информация, которая появляется, которую мы с ее адвокатом собрали, позволяет, скажем, там, буквально там поденно оттворить ее существование в Киеве за відповідний период, и там просто нет места, какие-то подготовки террористических актов. СБУ пока не комментирует дело, и к самой Леоновой журналистов тоже не пускают. Последние три месяца клетка заменила ему родной дом. А два года назад он спасал от русского мира не только Днепропетровскую область, но и, пожалуй, всю Украину. Геннадий Корбан, экс-заместитель главы Днепропетровской областной администрации. Когда в послемайданной стране был разброд и шатание, не было президента, правоохранители затевали договорники с боевиками, и русский мир захватил едва ли не пол Украины, новые руководители Днепропетровской области за собственные деньги формировали отряды добровольцев, заправляли технику и снабжали бойцов оружием. Москаль хочем, мы за считанные дни Днепропетровскую область очистили от сепаратистов, построили линию обороны и сделали из нее плацдарм для освобождения Донбасса. А ровно через год, осенью 2015-го, за политиком пришли. Отжали двери. Корбан стоял вот здесь на входе. Они его схватили из неизвестного направления. Брали Корбана как страшного диверсанта. Его задерживал целый отряд спецназа с крутыми военными машинами, которых на фронте редко встретишь. Эта спецоперация обошлась налогоплательщикам в несколько миллионов гривен. Корбана задержали после того, как он выступил с соперником ставленника администрации президента Сергея Березенко на довыборах в Верховную Раду по одному из округов Черниговской области. Березенко в той борьбе победил, но острое заявление Корбана и последующий успех укропа на местных выборов ему не простили. Сейчас политика обвиняют в краже денег из собственного благотворительного фонда, угрозах и похищении людей. В общей сложности против него открыто 8 уголовных дел. Ему светит 11 лет тюрьмы. Дело теперь нужно вам. Вы должны все подумать, в какой стране вы оказались. И с каким президентом вы оказались. Но множество депутатов, бойцов АТО и большая часть общества считает это дело политическим. Заступник начальника управления по борьбе с коррупцией Володимир Рыбачук. Его бачили в приміщенні Скучерского суда, как на Гайцина, так и тут. И это однозначно свидетельствует на нашу информацию, что это выполняет указание администрации президента для тиска на суд, для ухвалення завидованных на судное решение по утриманию Корбана Примечательно, что дело Корбана ведет судья Днепровского суда Киева Николай Чаус. Во время Майдана он верно служил Януковичу и пачками лишал активистов автомайдана водительских прав. Его должны были люстрировать, но пресловутая судебная реформа, похоже, захлебнулась. Судьи старого режима теперь на службе у нового. Единственное, что не позволяет нам сегодня не говорить про полное перезавантажение влады, это судовое А Корбан, который во времена Януковича был одним из первых крупных бизнесменов, кто открыто поддержал Майдан, а потом из собственного кармана финансировал армию уже три месяца под следствием. При непосредственном участии тогдашнего руководства Днепропетровской области был создан и батальон «Донбасс». Сегодня же комбат Семен Семенченко и сам под следствием. От получения повестки его спасает разве что депутатская ксива. В отношении меня сейчас, в настоящий момент, готовятся в том числе заказные уголовные дела. За мной ведется наружное видеонаблюдение. Ко мне посылаются люди с портативными видеокамерами. И пытаются сформировать примерно такие же видеофайлы, как в отношении пана Масичука. На Медне Семенченко лишают офицерского звания майор запаса и разжалуют до солдата. Прокуратура обнаружила, что погоны депутат получил незаконно. Доследуются обставины возможного подробления тимчасового посвящения офицера, которое было выдано в летку 2014 года в одном из військоматів Киевской области на имя Семенченко Семена Игоровича. И 
Також досліджується факт прийняття на військову службу даної особи. В матеріалах следствия сказано, что в архивах генштаба не существует капитан лейтенанта Семена Семенченко. Но, как известно, Семенченко – это не настоящая фамилия нардепа. Неужели прокуроры этого не знают? Сам Семенченко неоднократно рассказывал, что служил в военно-морском флоте и имел звание капитан-лейтенанта. Но соответствующих бумаг нет. Они якобы остались в оккупированном Симферополе. Возможно, Семенченко и вправду подделал документы. На этот вопрос должно ответить следствие – но то, что он одним из первых ушел на фронт и воевал, не ожидая помощи от государства, ни у кого не вызывает сомнения. Что я хочу сказать? Дайте больше сброя. Да и почему же поддельные погоны всплывают только сейчас, когда депутат переходит в оппозицию к действующей власти? Сам Семенченко считает, что это месть за обнародование данных о Беловайской трагедии и сдачи Дебальцева. В отношении меня сначала планом Гелетеем, а затем и пиар-агентствами, близкими к администрации президента, с сентября 2014 года идет кампания дискредитации. Глухарь, почему усыплется дело Бузины? Чем грозит борьба с наркопритонами? И тайна гибели Макара Колесникова в Лукьяновском СИЗО. Продолжение после рекламы. Глухарь, почему усыплется дело Бузины? Чем грозит борьба с наркопритонами? И тайна гибели Макара Колесникова в Лукьяновском СИЗО. Смотрите прямо сейчас. Жизнь 26-летнего Макара Колесникова оборвалась в новогоднюю ночь. Макар, витал всем, всех с Новым Роком. А через годину, як, якобы, он помер. Молодой парень умер при загадочных обстоятельствах в Лукьяновском СИЗО, якобы от сердечного приступа. Здоровый Какой? человек за два часа умереть. Полностью да. здоровый, который все нормально встретил Новый год. И буквально там через он 4 никогда, часа никогда. после Нового года умереть от неизвестной болячки. Это ну, такое нереально. Чтобы увидеть тело брата, сестре пришлось прорываться в морг. Перед смертью Макару делали какие-то уколы. Но теперь места инъекции в буквальном смысле вырезаны. Вскрыта черепная коробка, я не понимаю почему. Может его даже ударили и замели здесь следы. Можно только догадываться. На левой руке разрезана рука, где-то сантиметров 15 шов. И вырезан на то место, где был укол. В Лукьяновское СИЗО Макар Колесников вместе с тремя ребятами попал якобы за похищение человека. Не было выкрадания, потому что нет свидетельств, и все, кто приходит на суд, никто не говорит, что они видели, что они опознали этих хлопцев. Правда, настоящей причиной, считают обвиняемые, стала их деятельность. Они искали точки, где продавали наркотики и сдавали барыг правоохранителям. А на самом деле мы просто обнаружили точку наркотическую, которую хорошевали сотрудники милиции. Макар Колесников вместе с обвиняемыми входил в радикальную националистическую организацию «Белый молот». Именно эти активисты ворвались в подпольный зал игровых автоматов в Киеве. На этих кадрах они уничтожают подпольное казино в Бойерке. Современные Робин Гуды также боролись с незаконными наливайками и наркопритонами. Мы делали расследование и искали наркоточки. Первый раз мы остановили машину с, нарко... с наркотиками, сдали, приехали же сотрудники милиции, мы им их сдали, этого человека. На следующий день мы этого человека ловим на том же КП, только уже на другом автомобиле. Они искали точки, где продавали наркотики и сдавали их правоохранителям. Именно из-за этого, утверждают ребята, им и инкриминируют тяжкие преступления. Нам инкриминовали 6 статей кражи, выкрадания людей. Угоны. На днях Подольский суд Киева отпустил под домашний арест всех подозреваемых. Цена этого освобождения – смерть Макара Колесникова. Так как общественность бунтовалась, вот, э, массовой информации э, тоже это все осветили. И, скорее всего, это было толчком, потому что так бы неизвестно, сколько мы там еще провели. Обстоятельства загадочной гибели сейчас проверяет прокуратура. Наразі документація вилучена слідчим відділом. За кожною смертю, яка відбувається в будь-якій пенітенціарній установі, проводяться як службові перевірки в управлінні, так і прокуратурі. Но еще до завершения расследования мало кто верит, что это случайность. Ведь парень имел множество врагов среди нечистых на руку милиционеров, которые могли крышевать наркомафию. Еще одно не менее запутанное дело – убийство одиозного писателя и журналиста Олеся Бузины. 
И чем дальше, тем очевиднее. Против обвиняемых Дениса Полищука и Андрея Медведька никаких внятных доказательств. В обществе парней причисляют к жертвам политического режима. До нас доносилась информация, что в связи с подъемом на Майдане, до Майдана, так как мы были активными, нас будут переследовать. Расследованием этого резонансного убийства занимаются целых 15 следователей и 14 прокуроров. Раньше такие справы расследовались максимум два месяца. А почему два месяца? Поясню. На самом деле такая справа расследуется тижня три, максимум четыре. Но прокуратура уже долгих 10 месяцев не готова передать дело в суд, так как до сих пор ничего не может предъявить обвиняемым. Мы говорим, окей, ну, перепрошу, но вы сказали, что есть. Ну, еще что-то нужно сделать. Что нужно сделать? Зрозуміло, что нужно сделать. Треба попробовать дальше подобрать, как же расследуется это криминальное право. Зато по странному стечению обстоятельств в центре города посреди белого дня взрывается авто адвоката подозреваемых по делу Бузины, известного правозащитника Андрея Федора. В момент вибуху я находился в помещении Соломенского районного суда в городе Киев. Очевидцы видели, как мимо припаркованного авто проехал темный автомобиль. Из него бросили некий предмет, и машина загорелась. Так, есть очевидцы, есть э, люди, которые это видели безусловно. Федор считает, что таким образом его пытаются запугать. В 14.30 у меня должно начаться судовое заседание. По одной из справ, это единственная справа, которую я веду в этом суде. И э, они это хорошо знали, потому что э, автомобиль был подъемлен где-то приблизно через 15-17 минут после того, как я зашел в будівлю суд. И в открытую обвиняют украинских силовиков. Они меня там ждали. Потому что этот автомобиль, с которого кинули этот пристрой, э, точно не ехал за мной по маршруту, я в этом уверен. Потому что если было там, то было, на мой взгляд, несколько экипажей. Жестокое убийство Бузины произошло в апреле прошлого года. Скандальный журналист был убит возле подъезда собственного дома посреди белого дня. Его застрелили пятью выстрелами в голову, шею и грудь. Через два месяца после убийства Бузины министр внутренних дел Арсеноваков на всю страну объявит. Они уже знают, кто застрелил пророссийского публициста и писателя. Нами установлены э, прямые доказательства и улики в отношении... Э, того, что это преступление совершали эти люди. Непосредственно на этом автомобиле убийцы покидали место преступления. Убийцами до суда и следствия назовут вот этих двух киевских активистов – Дениса Полищука и Андрея Медведька. Проведены экспертизы, и в том числе экспертизы ДНК. И на руках у нас прямые улики. Но спустя 10 месяцев следствия к доказательной базе все же есть Большие вопросы. Никто из свидетелей, которые были на суде, не видели ни лиц убийц, ни номеров машины, из которых следили за Бузиной. Более того, оружие, из которого стреляли, до сих пор не найдено. Как нам рассказывают, что шукают. Але, чи знайшли эту зброю, очевидно, что не знайшли. По версии следствия, убийцы Бузины следили за ним в течение недели на вот этом темно-синем Форде Фокус. А рано утром приехали во двор и стали ждать жертву. После убийства двое мужчин сели в машину и отъехали на несколько кварталов. Там они оставили авто и вот эту одежду. На причастность обвиняемых указывает один из ключевых свидетелей. Таксист, который якобы ожидал клиентку неподалеку от места убийства. Вот это вот, вот, вот. Ну вот, вот то, что у него челюсть маленькая, вот это, да? У вас вообще внутрешний понимание яркий? 100% правильно? Нет, 100% нет, конечно. Ну, процентов 60%. Следствие установило, что машину Медведька и Полищуку продал некий Равшан. Правда, этого загадочного Равшана до сих пор в суде никто не видел. Равшана мы не бачили до этого часу. Мы понимаем, что это может быть вообще выгадана особа. Ну, мы неодноразово заявляли клопотание. Равшан якобы и предоставил следствию мобильный телефон, с которого ему звонили и договаривались о продаже. Поэтому, получив судебное разрешение на проведение негласного следствия, оперативники начали вычислять и анализировать мобильный трафик. Именно так в поле зрения правоохранителей и попали Андрей Медведька и Денис Полищук. 
Правда, в ходе дела станет известно, что негласная слежка за ними велась еще до убийства, что является прямым нарушением закона. Так, слідкування було, це підтверджувалося, як і за моїми друзями, вилося слідкування. Так само перед, тем, перед днем затримання це взагалі достигло в них максимального епогею. Особого внимания в этом деле заслуживает и следователь, который до недавнего времени занимался этим делом. Руслан Могильный. Именно этот специалист расследовал дело караванского стрелка Ярослава Мазурка. Этот следователь приписал уже покойному Мазурку 11 убийств и 3 покушения. Журналисты совершенно секретно пытались встретиться с Русланом Могильным. Мы написали ряд официальных запросов в национальную полицию и прокуратуру, но они от комментариев отказались. Видимо, следствию и вправду нечего сказать. Опираясь на свою доказательную базу, правоохранители арестовывают Медведька на два месяца без залога. Денис Полищук получает такой же срок с возможностью залога в размере 5 миллионов гривен. И уже 23 июня за подозреваемого Полищука вносит средства Алексей Тамразов, владелец одной из медиагрупп. В определенный момент так совпало, что... Деякі з журналістів, моїх знайомих, були на засіданні, розповіли мені про обставини цієї справи, про докази, а конкретніше про відсутність. І мені здалося, що ну, в таких людей потрібно вірити. Тогда же нам удалось записать эксклюзивное интервью с Полищуком. Уже через неделю его снова вернут в изолятор. Забывалося безпосередньо дома у мене, тобто вони вибили двері, заскочили, поклали мене на землю. Почали періодично наносити глухі удари по голові ногами, тобто, щоб ти дезорієнтувався. Тобто, це такий фізично-моральний тиск. Міліціонери спочатку не давали ознакомитися з ділом, а після обиску навіть не составили протокол. А також якихось свідків привели ці люди, ну, також на вигляд були не дуже такі надіжні, тому що у них я не бачив не паспортів. Хотя следователь что-то там швиденько там записывал. В следственном изоляторе, говорит Денис, правоохранители начали выбивать из него показания. Вот а какие шансы, когда ты невинный, когда правда за тобой? Казать то, что они тебе надиктовывают, буквально, ну так и было. Причем в этом кабинете находился и прокурор, и находился... Боротьба с коррупцией, как новая национальная идея. В Украине конкретно борьба с коррупцией – это супер выгодное занятие. На нем прекрасно можно обогатиться. Почему коррупционная элита досі не доторкана, а звинувачення экс-министра экономики не призведут до арештів? Это Игорь Каноненко. Кульминацией этого кадрового беспредела стало желание иметь своего зама в Министерстве экономики. Саботаж антикорупційних реформ з відмінним результатом. На жаль, що це мертвонароджене дитя. У нього немає інструментарії, в тому числі і кадрових, для того, щоб виконувати свої функції і давати результати, яких очікує народ України. Українські сенсації. Антикорупційний рай на 2 плюс 2. Це несправедливо, я дуже хочу, щоб люди зрозуміли, що ця людина просто не могла цього зробити. Настя – гражданская жена второго обвиняемого по делу Бузины Андрея Медведька. Он тоже до сих пор находится за решеткой. Просто пристрибывал, хотя видно. Ру ручками вот так вот. Да, потом... Ему подтягивал все, чтобы пока... ну, показать себе. Когда пришли обыскивать квартиру, девушка была одна. Позвонила в двери, и я смотрю ну, в глазок, и вижу женщина. Стоит, она говорит, я ваша соседка, вы меня затопливаете. Но я вижу женщина, открывает двери. Мене збивають з дороги і заходять десь 8-10 чоловік і починають перевертати всі речі. Просто в мене ну, такий був безлоч, що я десь от по груди я, я не могла пройти. Настя до сих пор шокирована роботою правоохранителей. Говорить, це був не обиск, а настоящий погром. Забрали мої гроші, які я довго заробляла. Коли вони побачили ці гроші, кажуть, а звідки ля в тебе ці гроші? Я кажу, це мої особисті гроші. Причем дуже велика сума, ну як, для мене це велика сума. Друзья і родственники Полищука і Медведька пытаются убедить нас, что ребят хотят кинуть за решетку за патриотизм и активную гражданскую позицию. Подозреваемые активно участвовали в кампании по отставке за министра внутренних дел Василия Паскала, который якобы во время Евромайдана отслеживал активистов и фабриковал против них дела. До нас доносилась информация, что в связи с подъемом на Майдане, до Майдана, так как мы были активными, 
нас будут переслідувати. От. Во время революции достоинства Денис Полищук и его друг Андрей Медведько, также подозреваемый в убийстве, входили в самооборону Майдана. Затем отправились воевать в АТО, где якобы и были в момент убийства. Об этом уже свидетельствовали их командиры и сослуживцы. Насколько мне известно, Денис был сейчас в АТО, то про Андрея не знаю. Я уверен, что он сделал работу. Позже в ходе расследования дела у защиты появляется и главный свидетель – продавщица магазина. Она находилась неподалеку от места убийства. 16 апреля 2015 года около 12 часов дня подъехал автомобиль темно-синий Ford Focus с не нашими номерами. Со слов Анжелы и был составлен фоторобот, который, по словам очевидицы, абсолютно не совпадает с внешностью Полищука и Медведька. Когда зашла в интернет и посмотрела, что там Медведька и Полищук, то ну, поняла, что это не те ребята. За долгих 10 месяцев дело почти рассыпалось. Следствие не представляет никаких убедительных доказательств. И вместо нар Полищук и Медведька теперь находятся под домашним арестом. Мы ни в коем случае не утверждаем, что вышеупомянутые личности невиновны, но уж слишком заметна черта избирательного правосудия. После бегства Януковича Верховная Рада принимала специальный закон, чтобы освободить узников режима. Васильковские террористы, отец и сын Павличенко, комбат Андрей Белецкий, Юлия Тимошенко и Юрий Луценко – это самые известные арестанты легитимного. Но спустя два года Лукьяновская СИЗО вновь принимает политических бойцов АТО, общественных активистов и политиков. Новая власть идет по курсу старой.